holiest river in India, on the banks of which life evolved during a large span of ancient Indian history. Deep within Bihar, we are at Bhagalpur in search of clues to a period in a far-off past, 3,000 years ago. Hello and welcome to Tales and Trails. I'm Mini Menon. We are at Champa, a small locality in Bhagalpur. And for anybody who knows Indian history, Champa is a very familiar name. This was the capital of the Anga Pradesh, uh, one of the 16 Mahajanapadas in the later Vedic period. It was significant through history and sadly we have very little material evidence of that later Vedic period though excavations over here have found pieces like this from the modern era. In a small nook away from the bustle of the streets in the crowded quarters of Champa is a mound where excavations took place back in the 1960s. This is the site of an old capital called Karangar. Interesting because the famous hero of the epic Mahabharat, Karan, the tragic brother of the Pandavas, is said to have been the ruler of the kingdom here. Even now, you can see shards of pottery strewn here and when you make your way through the grove, it's hard not to be transported back in time. Ang was one of the 16 Mahajanapadas of the later Vedic period. This period marked the beginning of settlements, towns, cities and kingdoms along the Ganges. The eastern end of the river had kingdoms like Mithila, Ang and Magad, the last of which played a pivotal role in the centuries to come. At the old site of Champa, historian Raman Sinha tells me about what archaeologists have pieced together in this area. In 2017, the Bihar Archaeology Department had a team for the survey. I was attached to him with him. He came to him and got some terracotta. He got some good murtiyas. जो वो अपना ले गए टेरा कोटा कुछ हम लोग भी रखे हुए हैं अपने पास फिर उन्होंने जो प्रमाणित किया ये टेरा कोटा संभवतः मौर्यन काल का है लेकिन इसका जो साइंटिफिक प्रूफ होगा तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी आएगी उसके पहले 69-70 में बीपी सिन्हा ने सर ने एक्सकेवेशन खुदाई किया था उन्हें बहुत से टेरा कोटा बहुत से बर्तन कुछ ऑर्नामेंट्स भी बोलते हैं चूँकि एक्सकेवेशन किए थे मिले हैं जो पटना म्यूजियम और पटना हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रखा हुआ एक चीज बताइए हम इस आ, हिल के ऊपर हैं आ, हमारे चंपा के ऊपर चंपा के ऊपर बिल्कुल चंपा के ऊपर हैं सही बताया आपने और इसका आ, जो माउंड है आ, 50 फीट डाउन होगा ओरिजिनल सिटी आप बताइए इस एरिया के बारे में ऐसा है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक एज में जब व्यक्ति को जन बोला जाता था जन से कबीले कबीले से जनपद का विकास हुआ तो सिक्स सेंचुरी बीसी से पहले चंपा अंग जनपद बना और अंग जनपद की राजधानी चंपा थी तो चंपा उस समय एक शहर के रूप में बसा और इसको शहर को बसाने वाले वास्तुकार जो थे वो जो राजगृह को बसाने वाले महागोविंद नामक निर्माण करता थे उन्होंने ही उनके निर्देशन में चंपा शहर बसा वो लिटरी सोर्सेस से लिटरी सोर्सेस से पता है और चंपा के निवासी ने जातक सोर्सों से पता चला है कि यहाँ के लोग व्यापारिक रूप से बहुत धनी थे यहाँ के लोगों ने फिर चंपा नामक शहर बसाया दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर तो चंपा अपने आप में एक महत्वपूर्ण था दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि छह बड़े शहर थे जहाँ गौतम बुद्ध गए थे उसमें चंपा भी एक है गौतम बुद्ध यहाँ आए थे महावीर ने तीन वर्षावास किया था गौतम बुद्ध इतिहास में है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद चार बौद्ध संगीति हुई थी राहुल शंकरतायन और हवलदार त्रिपाठी ने जो बिहार सरकार से प्रकाशित पुस्तक है उसमें लिखा है कि चंपा नगरी के किनारे में एक गरगरा पुष्करणी तालाब सरोवर है वहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे उनके साथ लगभग 500 से ज़्यादा भिक्षुक थे उनके सामने उनके शिष्य सारीपुत्र ने दसोत्तर सूत्र का प्रवचन दिया था आप एक चीज़ बताइए यहाँ चंपा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गंगा के तट पे है और अगर देखा जाए तो 16 जनपद जो भी हैं वो गंगा के तट से उभरे हैं और उस एरिया क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो जो सेटलर्स थे उन्होंने आयन एक्स लेकर ऐसे फॉरेस्ट को यू नो काटा और सेटलमेंट बढ़ाई कितना बड़ा होगा चंपा जो नगरी है आगे जनपद तो बड़ा था लेकिन चंपा नगरी जो थी जो शहर था वो भौगोलिक रूप से हम विज्ञान के छात्र नहीं है लेकिन अच्छा बड़ा क्षेत्र था जो एक शहर का होना चाहिए था और शहर के चारों तरफ इसके सुरक्षा स्तंभ थे जिसे वाच टावर बोलते हैं उसके तीन स्तंभ आज भी सबूत दे रहे हैं एक तो बाढ़ पानी में ध्वस्त हो चुका है 
तो कुल मिलाकर ये सुरक्षा कवच के अंदर चंपा नामक एक बड़ी शहर थी ये चंपा हमेशा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रहा है इसका ट्रेड में क्या सिग्निफिकेंस रहा है ट्रेड में जो आपने कहा कि आयरन एक्स तो यहाँ लकड़ियाँ थी इससे बेहतर लकड़ी मगध में थी तो चंपा और चानन का संबंध मगध से था तो चंपा चानन के संबंध से नाव नाविक के बहाने नाव के सहारे वो यहाँ आते थे फिर जो लोहा का काम होता था लोहा के औजार से उन्होंने एक अच्छा शहर बसाया फिर लकड़ियाँ अच्छी कोटी की मिल जाती थी मगध से भी अच्छी लकड़ियाँ आती थी उससे नाव बनाकर कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती है कि पानी में गल जाता है नाव बनाने वाली लकड़ियाँ स्पेशल पानी में गलता नहीं तो वो लकड़ियों से उन्होंने नाव बनाया नाव से उन्होंने यहाँ से गंगा से चंपा और चानन के मिक्सर से जमुनिया होते हुए गंगा में मिला वो त्रिवेणी संगम से गंगा के सारे ताम्रलिप्ति बंगाल में एक बड़ी बंदरगाह है वहाँ होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाते थे फिर बंगाल के खाड़ी होकर विदेशों में व्यापार करते थे महाभारत में भी अंग प्रदेश का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है क्योंकि वो कर्ण का भूमि है यहाँ जो एक्सकवेशन हुए हैं इसका नाम भी कर्णगढ़ बोला गया है वो कब हुआ महाभारत से बहुत पहले यह चंपा थी जब महाभारत काल आया तो कर्ण को साम्राज्य की संकट हुई कि ये राजपुत्र है कि नहीं उस राजपुत्र को बनाने के लिए कौरव पुत्र दुर्योधन ने उन्हें अंग राज दे दिया तो अंग का क्षेत्रफल बहुत बड़ा इधर मुंगेर इधर राजमहल इधर संथाल पर्णा दुमका उधर सहरसा मधेपुरा इतने बड़े क्षेत्रफल का उन्होंने राजा बना दिया और उसी लिए इसे कर्णगढ़ बोला जाता है कुछ लोगों का मानना है कि ये कर्ण की राजधानी थी बहुत लोग मानते हैं मुंगेर कर्ण की राजधानी थी वहाँ पर कर्ण चौड़ा नामक जगह पर है जहाँ पर कर्ण पूजा करते थे और सोना दान करते थे तो ये ये माइथोलॉजी है लिटरी सोर्सेज में आया है फोक मेमोरी में आया है और वैसे उभर कर निकला है कर्ण अंग जनपद है कर्ण यहाँ के राजा बनाए गए लेकिन कर्ण एक्चुअली चंपा नगर में आके रहा कि मुंगेर में रहा ये विरोधाभास तो ये कर्णगढ़ बोलते हैं लोग यहाँ इसमें अच्छा। कोई इनकार नहीं करते क्योंकि कर्ण का क्षेत्र था द बिलीव दैट दिस वाज कर्ण्स कैपिटल इज डीपली इट ग्रेंड हियर बट द एपिक पार्ट इट इज अ फैक्ट दैट चंपा वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल कैपिटल बट आल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर विद न्यूमेरस रेफरेंसेस टू इट इन लिटरेरी सोर्सेस ये भागलपुर को एक्चुअली सिल्क सिटी व्यापारिक सिटी भी कहा जाता है तो उस जमाने के तीन बड़े व्यापारी को मैं जानता हूं जो साहित्यिक स्रोत में है महाजनक सोन कोटिबिस और चांद सौदागर चांद सौदागर की चर्चा आज भी भागलपुर में है क्योंकि वो पूर्व मध्यकाल अर्ली मेडिवल पीरियड के बड़े व्यापारी थे वहां से वो व्यापारिक नावों के द्वारा व्यापार करते थे इसलिए उसकी चर्चा है उसके पहले के लोग जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये तीन बड़े व्यापारी थे where you can still find pottery like we did just walking around here excavations have stopped and gradually the settlements around the site are moving in the anguish this is causing is palpable ne khudai to honi hi chahiye jisse log dekhe ki mera purv kal kya tha ab hai ki itihas ko bachana to kitne aitihasik dharohar hote hai is par bhi thode se dolan mein bata do ki ek to hai ki jo chalant hai जैसे बड़ी बड़ी पांडुलिपियाँ हैं मूर्तियाँ हैं कहीं ले जा सकते हैं कुछ अचलन थे जो चल नहीं पाता है जैसे विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े हेरिटेज हैं कुछ होते हैं भारतीय संस्कृति कि हम गांव में ही परिवार में ही सीखते हैं कैसे पूजा करते हैं कैसे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं प्रणाम करके ये संस्कृति जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन लोग सीखते जाते हैं नमाज पढ़ना बच्चों को सिखाया नहीं जाता स्वतः देख कर सीखते इस तरह की है कुछ प्राकृतिक धरोहर हैं जैसे भागलपुर की डॉल्फिन पेड़ पौधे तो उस तरह के संस्कृतियों को बचाना ही भारतीय इतिहास को बचाना है क्योंकि भारतीय धरोहर हमारे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भारत का सभ्यता संस्कृति उच्च स्तर पर थी तो सबसे बड़ी बात है कि इतिहास को जानें इतिहास को समझें इतिहास को बचाने का प्रयास करें इस पर सारे नागरिक थोड़ा थोड़ा भी पहल करें तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय इतिहास बच जाएगा और फिर भारत एक बार राष्ट्रगुरु बन जाए आउटसाइड द रेटोरिक दैट हिस्ट्री अट्रैक्ट्स इन पॉलिटिकल सर्कल्स इट इज इंपेरेटिव दैट वी स्टेप अवे फ्रॉम ऑल दैट एंड सेव साइट्स लाइक दिस स्ट्रून अक्रॉस द फार कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इन अ लैंड स्टीप्ड इन हिस्ट्री इट इज अपॉलिंग हाउ लिटिल इज बीइंग डन टू सेव इट